يوم مخصص للتبرعات لمزار لافيرنا لمساعدة مستشفى الأطفال ماير وهذا مستشفى العالمي الفخم يهتم بمعالجة الأطفال المصابين بالأمراض الخطيرة لقد اختتمت الدورة الرابعة لمشروع جونا الذي شمل على مئتي طالب من المرحلة الثانوية ملتزمين بتشجيع أنماط حياة جديدة يستطيعون من خلالها الوقاية والحد من أمراض السرطان بعنوان الإشراف والاهتمام بالشبكة كيف نستطيع أن نحسن العلاقات وطرق العمل بين كاريتاس والمناطق؟ هذا موضوع اللقاء لمسار التنشئة مخصص للمتطوعين والعاملين في كاريتاس الرعائية هذا اللقاء تم يوم السبت الحادي عشر من شهر أيار أكثر من خمسة عشر ألف يورو جمعت من أخوية فراتيرنيتا فيديريكو بيندي لتأسيس بيت لاستقبال الأشخاص المشردين المبادرة تحققت بفضل جرو فوندينج ومساعدة جمعية فونداتسيوني الكوري سيشولي Journée de charité au sanctuaire de la Verna pour soutenir l'hôpital pédiatrique Meyer, une excellence mondiale dans la prise en charge des enfants atteints de maladies graves. La quatrième édition du projet Jona a été conclue et a impliqué environ 200 lycéens engagés à promouvoir des modes de vie capables de prévenir l'apparition du cancer. Le soin du réseau Comment améliorer les relations et le fonctionnement entre Caritas et le territoire Tel est le thème de la nouvelle réunion du parcours de formation dédié aux bénévoles et aux opérateurs de la paroisse Caritas, qui s'est déroulée le samedi 11 mai. Plus de 15 000 euros ont été collectés par la Fraternité Federico Bindi pour créer un nouveau refuge pour les personnes sans abri. L'initiative a été rendue possible grâce au crowdfunding et à l'engagement de la fondation Il Cuore Si Scioglie, le cœur fond. The Charity Day at the Sanctuary of La Verna to support the Mel Pediatric Hospital, which is world famous for the care of children suffering from serious diseases. The fourth edition of the Jonas project has been concluded. About 200 high school students were involved in it, committed to promote lifestyles that can prevent the onset of cancer. Last Saturday, the 11th of May, took place the meeting of the training itinerary dedicated to the volunteer and operators of the Caritas in the parishes under the theme The Network Care – How to Improve Relations and Operations between Caritas and the Territory. Over 15,000 euros have been collected by the Federico Bindi Fraternity to establish a new shelter for the homeless. This initiative was made possible thanks to crowdfunding and the commitment of the Heart That Melts Foundation. Dzień dobroczynności w Sanktuarium Lawerna w celu wsparcia szpitala pediatrycznego Meyer. Światowa doskonałość w opiece nad dziećmi cierpiącymi na poważne choroby. Zakończyła się czwarta edycja projektu Jona, w którym wzięło udział około 200 uczniów szkół średnich, zaangażowanych w promowaniu stylu życia, który może zapobiec występieniu raka. Opieka nad siecią, jak poprawić relacje i działania pomiędzy Caritas i terytorium. Jest to temat nowego spotkania programu szkolenia poświęconego wolontariuszom i operatorom parafialnej Caritas, które odbyło się w sobotę 11 maja. Bractwo Federico Bindi zebrało ponad 15 tysięcy euro, aby stworzyć nowe schronisko dla bezdomnych. Inicjatywa była możliwa dzięki 
crowdfundingovi i fundazzi il cuore si scioglie. Così le beneficenze alla Sanctuario della Verna, per la sostegno ospitale pediatric Mayer o eccellenza mondiale per un grigire a copilo affettato di boli grave. S'è anche a patria edizia a progetto lui Giona, che ha implicato approximativ 200 di elevi alle scuole loro superiori, ingaggiati in promuovere la stile lui di viazze, che può prevenire apparizia tumori lor. La cura della rete, come può fare imbunatezzite relazioni e operatività di intricarità e di territorio. Aggiusta questo tema a tenere l'itinerario informativo dedicato a volontari e operatori di carità sul paro HIAL, che ha avuto luogo sabato 11 mai. Mai molti di 15.000 di euro hanno fatto adunati da Catre Fraternità Federico Bindi per infinità o nuova casa di accoglienza offerita a persone fuori l'occuenza. Iniziativa ha fatto possibile, datorita ingaggiamento lui fondazzi, il cuore si scioglie. Dia de beneficencia en el Santuario de la Verna para sostener el Hospital Pediátrico Mayer, referente mundial en la cura de niños que sufren graves enfermedades. Se ha cerrado la cuarta edición del proyecto Jona, que ha involucrado aproximadamente 200 estudiantes de las escuelas secundarias comprometidos en la promoción de estilos de vida de prevención del cáncer. La cura de la red. Cómo mejorar las relaciones entre Cáritas y el territorio. Este es el tema del encuentro formativo dedicado a los voluntarios y operadores de las Cáritas Parroquiales que ha tenido lugar el sábado 11 de mayo. Más de 15.000 euros ha recogido la Fraternita Federico Bindi para instituir una nueva casa para acoger personas sin hogar. Esto ha sido posible gracias al crowdfunding y al esfuerzo de la Fundación El Cuore Si Scioglie.